pilgrims in an unholy land. Revivir los juegos de sigilo táctico isométricos al purísimo estilo de comandos es un logro que recae enteramente sobre los hombros de Mimi Mid Games. Si echas la mirada atrás te darás cuenta que entre los años 2007 y 2015 no se publicaron juegos similares a. Ah, no es hasta el año 2016 cuando mencionado estudio en sociedad con el editor Deadly Entertainment publica su título debut, Shadow Tactics. Este título claramente inspirado en el book insignia de Pirate Studio transporta al jugador al Japón feudal, poniéndole al mando de un elenco tan variopinto como resuelto. El coro jugable de Shadow Tactic y de las subsiguientes entregas de Mimi Mi Studios tienen, sin lugar a duda, su génesis en la Alemania nazi de la legendaria Pirate Studio. Sin embargo, seríamos muy injustos si no reconociéramos que el estudio alemán, en ese proceso de hacer suya esta fórmula, logró no solo perfeccionarla, sino también adaptarla a los estándares actuales, trazando así un camino visible y bien definido hacia la creación de un comando moderno. El quick del asunto radica en que el éxito que cosechó Shadow Tactic envió un importante mensaje a los desarrolladores y editores. Actualmente hay público para este nicho. Y es post Shadow Tactic que llega esta nueva camada de juegos en la misma línea, War Mongrels, Pertisans 1941, Pequeños Juegos Indie y, por supuesto, una Mimi Mimi Studios que en su corta pero intensa trayectoria no dejó de apostar ni por un momento por este nicho. Desgraciadamente, huérfano quedado este cuasi subgénero tras el lamentable e inesperado cierre de Mimi Mimi Studios, el faro guía de los juegos de sigilo táctico isométrico modernos. No cabe duda de que es una pérdida importante, sí que lo es, pero en el horizonte se atisban más títulos prestos a saciar el apetito de aquellos que buscan algo parecido a. Los polacos de Destructive Creation, quienes en el pasado nos trajeron World Mongrels, nos regresan al campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial con 63 Days. Y no es el único, junto a él está Commandos Origins, perfilándose como otra prometedora entrega que, esperemos, rezarse a los errores de las recientes versiones HD. Realmente confío en que Calixo Media no repita la desafortunada censura que empañó Commandos 2 HD, en un intento por suavizar su carga histórica asociada a la simbología nazi en aras de la corrección política. Desconozco aún lo que nos ofrecerá 63 Days o Comandos Origins, lo que sí puedo decirles es que hay un estudio que ha decidido con admirable descaro seguir las huellas del estudio alemán. Esa desarrolladora es Artificer, responsables del TRPG Cyberpunk de Shotgunner y ahora de Sumerian Six, el título que acá nos reúne. Es una de las últimas publicaciones en llevar grabado el sello de Devolver Digital, por cierto un millón de gracias por haberme dado la oportunidad de echarle el guante. Sumerian Six es sí, un juego de sigilo táctico isométrico, ya no solo inevitablemente inspirado en comando, sino que también se nutre en muy buena medida de la herencia creativa de Mimi Mi Games. Y te lo digo desde ya, toma, sin el menor disimulo, la fórmula perfeccionada de comandos que legó su sodicho estudio, pero añadiéndole algunos pequeños giros y regresando a las páginas de la historia que vio nacer estos juegos, la Segunda Guerra Mundial. Aunque ojito con el espíritu de los Wolfenstein modernos. Sí, se han decantado por una reinterpretación fantástica de la Segunda Guerra Mundial, una que da cabida a demonios, habilidades sobrenaturales, armas experimentales, nazis con armaduras casi impenetrables y claro que sí, científicos locos. En cierto modo se siente como la suma de Wolfenstein e Indiana Jones, ya que la arqueología es un elemento central en la narrativa, sirviendo como puente entre lo terrenal y sobrenatural. A su vez, al igual que la clásica aventura de George Lucas, quise entrelaza acción, una fijación por antiguas civilizaciones y una narrativa que se caracteriza por un tono ligero, entretenido y salpicado de humor. You know how to operate this. Nope. But I'm good at improvising. Muy parecido a lo que ofreció Shadow Gambit y a menor medida Desperados 3. Realmente evoca a Indiana Jones por ese equilibrio entre acción y humor, otorgándole una vibra exquisita a aventura clásica, cinematográficamente hablando. Entonces sí, la sombra de Mimi Mid Game se proyecta con fuerza y de manera transversal sobre su Marian Six. En lo mecánico encontraremos innumerables sistemas mecánicas ya vistas en Shadow Tactic, Desperados 3 o Shadow Gambit. Por ejemplo, el modo sombra acá tendrá su equivalente, el planificador de acciones que es esta mecánica en la que ingresamos a una pausa activa para crear una secuencia de acciones o dicho de otra manera es una ventana para que el jugador planifique cómodamente un conjunto de acciones que deben ejecutarse simultáneamente. Es lo mismo. En otro aspecto, los muchachos de Artificer renuncian al inventario de comandos para, en su lugar, y al igual que cualquiera de las obras de Mimi Mid Games, equipar a cada uno de nuestros personajes con un pool de habilidades, 5 en total. Cada personaje no solo posee estas habilidades únicas, también tienen rasgos y actitudes físicas que determinan su interacción con 
con el mundo. Isabela, uno de los primeros personajes que se nos desvela, no puede trepar lianas, pero puede deslizarse por estrechos pasajes. También está la posibilidad de utilizar elementos del escenario, como la manipulación de objetos y trampas ambientales, para eliminar enemigos de formas ingeniosas y que éstas a su vez no sean vistas de manera sospechosa. Y ya que estoy hablando de jardines lúdicos, vale la pena mencionar que un buen número de niveles tendrán puntos de divergencia, es decir, dos rutas para alcanzar un mismo objetivo. Una característica que fue recurrente en Desperados 3 y acá se replica con igual maestría, lo que me encanta tanto porque da mayor libertad y añade valor de rejugabilidad. En lo relativo a calidad de vida y economía del tiempo, encontramos aceleración de tiempo y comandos para guardado o cargado rápido, o también poder hacer lo propio muy fácilmente desde el menú. Podría seguir hablando de las oxenas similitudes que comparte Sumer en Six con el trabajo de Mimi Mid Games, pero con lo ya mencionado creo que queda claro el punto. Si has jugado cualquiera de los títulos del padre de los juegos de sigilo táctico isométrico modernos, acá te sentirás como en casa. Quizás, tal vez, te preguntes si hay un eje diferenciador. ¿Alguna característica revolucionaria que introduzcan los polacos de Artificer? Te diría que no al grado de ser revolucionaria, más bien ligeras modificaciones a la fórmula. Ya no hacemos ruido al correr, salvo que cargamos con un cuerpo, la indulgente mecánica que nos permite saber qué enemigos veían determinada zona del mapa no está, lo cual aplaudo, y el sistema de progresión de habilidades del personaje es diferente al que ofreció Shadow Gambit. Y Shadow Gambit tiene una influencia importante, pero Artificer optó en pro de mantener un buen reto, desechar una de las quizás novedades más importantes que introdujo la última obra de Mimi Mi Studios, la elección de personajes. Existe una crítica generalizada a la cual me suscribo que señalaba que de los problemas que enfrentaba Shadow Gambit es la transición que hace de un diseño clásico donde cada misión contaba con un grupo de personajes ya preestablecidos, a un diseño que permite la libre elección de personajes. Esta decisión, aunque ofrece mayor flexibilidad al jugador, vicia considerablemente la dificultad del juego. Piénselo, los niveles ya no están meticulosamente optimizados, diseñados o graduados para ser superados por personajes específicos, en función de sus capacidades. En lugar de ello, la libertad de elección puede llevar a que los jugadores seleccionen combinaciones que no están equilibradas con los desafíos que presenta X escenario, lo que termina en una experiencia que carece de de tensión y el desafío que caracterizó a sus predecesores. Puede o no gustarte, pero es un hecho que Shadow Gambit es, en comparación a sus hermanos mayores, más fácil. Sumerian Six se baja de ese tren y vuelve a los orígenes. Y no puedo despedir a Sumerian Six sin antes no elogiar su valor de producción, han logrado construir una ambientación exquisitamente elaborada con escenarios colmados de detalles y paletas de colores vibrantes. La diversidad de localizaciones es asombrosa creando un contraste agradable entre cada uno de los entornos y aupándonos a querer descubrir nuestro siguiente destino. Gráficamente, ya sea por los efectos ambientales o la iluminación que también se le saca provecho en misiones nocturnas, otorga un grado de realismo no visto en las obras de Mimi Mid Games. En este aspecto debo reconocer que Sumerian Six tiene un arte soberbio y goza de unos gráficos superiores. En mi opinión, supera el trabajo de Mimi Mid Games. En el aspecto sonoro, cada nivel está acompañado de su propia composición musical temática, la actuación de voces adecuada, sin caer en sobreactuaciones que desentonen con el conjunto. Quizás, muy seguramente, no faltará quien diga que, con cierta hazaña, que es un descarado copia y pega. Que cómo es esto posible. Y tiene razón. Sin embargo, Sumerian Six no es, en lo absoluto, una mala copia, o dicho de manera más eufemística, una mala alternativa con importantes similitudes. De hecho, en varios aspectos se cumple lo que sostiene aquel milenario dicho, el aprendiz supera al maestro. Sumerian Six podría pasar totalmente como un juego desarrollado por Mimi Mid Games, tanto es así el nivel de perfección en cuanto a replicar la fórmula, que en los foros de Steam te encontrarás a usuarios preguntando si el estudio ha incorporado a ex miembros de la extinta Mimi Mid Games. ¿Será el próximo farol de este nicho? Pues es muy pronto para saber si se casarán con este cuasi subgénero, pero si queremos que eso suceda, hay que apoyar el título. Sí, para mí es un imprescindible si te gusta este tipo de juegos. Me parece que ha pasado tremendamente desapercibido, siendo un título tutelado por una de las editoras más importantes de la escena indie. 